గ్యాస్ట్రిక్ సంబంధించి చాలా మంది ఏంటంటే ఒకవేళ టైంకి తినకపోయినా లేకపోతే పడని ఏవైనా ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే కడుపులో మంట ఇలాంటివి వస్తాయి కొంతమందికి ఏంటంటే నోటి అల్సర్స్ కడుపులో అల్సర్స్ ఇవి వస్తాయి సో కానీ ఈ అల్సర్స్కి అండ్ క్యాన్సర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఎలా కనుక్కోవాలి అది సో రొటీన్గా ఇవన్నీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రతి అంటే మాకు మెయిన్ ఈ సిమ్టమ్స్ గురించి చెప్పాలన్న ఒక రకంగా భయం అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే ప్రతి వాళ్ళు మాకు అసిడిటీ ఉంది మాకు క్యాన్సర్ ఉందా అనేసేసి డౌట్ తోటి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు ఈ ఈ షోస్ లేకపోతే ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయటానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే త్వరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం క్లారి క్లియర్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్లో అక్కడి నుంచి క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ కాకుండా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఎండోస్కోపీ చేస్తాం మామూలుగా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికన్నా వస్తే కనుక ఎండోస్కోపీ చేస్తాం ఎండోస్కోపీలో మనకు ఆల్సర్ని చూసి దాని అది ఉండే టైపుని అంటే దాని క్యారెక్టర్ని బట్టి మనం ఇది నార్మల్ అల్సరా లేకపోతే మెలిగ్నెంట్ అల్సరా అంటే క్యాన్సరస్ అల్సరా అనేది మనము ఈజీగా గుర్తించవచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ కొంతమంది పేషెంట్స్లో మనకు ఇంకా డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది నార్మల్ అల్సర్ లాగా లేదు అని కొంచెం డౌట్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఈసోఫైజైటీస్ ఉన్నా కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో బయోప్సిస్ తీస్తాం అంటే ఆ ఏరియా నుంచి చిన్న చిన్నగా ఎక్కడంటే అక్కడ టిష్యూస్ తీసేసి వాటిని మైక్రోస్కోపీ కింద పంపిస్తాం సో వాటిల్లో మనము తేడాగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో నార్మల్గా రొటీన్గా ఈసోఫైజైటీస్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు రొటీన్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది కానీ తగ్గకుండా ఇంకా రిపీటెడ్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా అంటే మీ డాక్టర్ చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఎంత రిస్క్ ఉంది ఆ రిస్క్ని బట్టి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు ఎండోస్కోపీస్ ఇవి చేయించుకోవాలి అనేది చెప్తూ ఉంటారు సో నోటి అల్సర్ కూడా అంతేనా బయోప్సీ చేస్తారు దానికి కూడా నోటి అల్సర్స్ ఏంటంటే యూజువల్గా అవి యాప్తస్ అల్సర్స్ అని అంటాం స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ అల్సర్స్ యూజువల్గా ఎగ్జామ్స్ ముందర కానీ లేకపోతే కనుక బోర్డ్ మీటింగ్స్ లేకపోతే ఇంకా అదర్ ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ కానీ లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి బీ ట్వెల్వ్ ఇట్లాంటి బీ కాంప్లెక్స్ డెఫిషియన్సీస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు నోటి అల్సర్స్ రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి సో వీటికి సింపుల్గా అంటే అది దాన్ని అలాగే వదిలేసినా కానీ వాటి అంతా అవే తగ్గిపోతాయి లేదంటే బీ కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా కానీ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతాయి కానీ సిక్స్ వీక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నా కానీ అది ఉన్న చిన్న సైజు నుంచి మెల్లిమెల్లిగా పెద్దగా అవుతూ ఉన్నా కానీ అలాంటప్పుడు మనం వెంటనే దాన్ని మన డాక్టర్కి చూపించుకుంటే దాంట్లోంచి ఒక చిన్న పీస్ తీసి టెస్ట్ చేస్తారు అది క్యాన్సరస్ అల్సరా లేకపోతే నార్మల్ అల్సరా అనేసి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి అవుతుంది ఓకే అంటే నోట్లో వచ్చే అల్సర్ అయితే మనకి తెలుస్తుంది మిర్రర్లో చూసుకున్నా తెలుస్తుంది లేకపోతే తినేటప్పుడు ఎప్పుడు ఒక చోట మంట వస్తుంది కాబట్టి తెలుస్తుంది కానీ కడుపులో వచ్చే అల్సర్స్ అంత ఈజీగా తెలియవు సో అవి తెలుసుకోవాలంటే అవి తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి వెళ్తాం ఓకే ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇవి సీటీ స్కాన్స్ వీటిల్లో ఎక్కడ కూడాను మనకు అంత క్లియర్గా తెలియవు అందుకనేసి ఎండోస్కోపీ అని చేస్తాం ఎండోస్కోపీ అని అంటే నోట్లో నుంచి గొట్టం వేసి ఆ గొట్టం ద్వారా మొత్తం పై నుంచి కింది వరకు ఎక్కడి వరకు అంటే కడుపు కింద డియోడినం అంటాము అక్కడి వరకు చూస్తామన్నమాట సో ప్రతి ఇంచ్ స్క్రీన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎక్కడన్నా డిసీజ్ ఉందా ఎక్కడన్నా అల్సర్ ఫామ్ అవుతుందా ఎక్కడన్నా ఇంకేదన్నా అబ్నార్మల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ అబ్నార్మల్ ఏరియా కనిపించినా కానీ వెంటనే ఆ ఏరియా నుంచి బయాప్సీ చేసి టెస్ట్ చేస్తే కనుక అది క్యాన్సర్ అసా లేకపోతే క్యాన్సర్ ఎందుకంటే చాలామందికి అందరికీ క్యాన్సర్ ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి క్యాన్సర్ కింద మారేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రీ మ్యాలిగ్నెంట్ స్టేజెస్ అనమాట అంటే జీరో స్టేజ్లో ఉన్నట్టు సో ఈ స్టేజ్లో మెటప్లైసియస్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ ఉన్నా కానీ ఈ పేషెంట్కి మేబీ ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్లో ప్రాబ్లం రావచ్చు ఇంకొక ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ప్రాబ్లం రావచ్చు అలాంటి పేషెంట్స్ని కూడా అర్లీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఎండోస్కోపీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ అనమాట మనకు ఇది ఇప్పుడు నోట్లు అయితే మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది వెంటనే తీసేయగలం మిగతావి లోపల ఉన్నవి మనకు తెలియవు వాటి కోసం అనేసి ఎండోస్కోపీ ఎండోస్కోపీ అంటే ఇది సింపుల్ ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది ఆ ట్యూబ్ని నోట్లో నుంచి గొంతులో ద్వారా లోపలికి పంపిస్తూ ఉంటాం సో దానికి ఏంటంటే ఒక చిన్న కెమెరా అటాచ్ చేసి ఉంటారు సో అది మనము స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉంటాం ఆ స్క్రీన్ మీద మనకు తెలిసిపోతుంది అది ఏంటి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అనేసి దాంట్లో తెలుస్తు
అంటే ఎండోస్కోప్ ద్వారా అల్ట్రాసౌండ్ చిన్న మెషిన్ ఇప్పుడు చాలా మినియేచర్ మెషిన్స్ వస్తున్నాయి సో ఎండోస్కోప్ ద్వారా దాన్ని పంపించి అల్ట్రాసౌండ్ టెస్ట్ చేస్తే కనుక మనకు అది లోపలికి అంటే ఎంతవరకు వాళ్ళలోంచి బయటికి వెళ్ళింది ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది కూడా తెలుస్తుంది దీని కంటే ఇంకా దీని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి అల్స స్టేజ్లోంచి ఆ చిన్న చిన్న నోడ్స్ లాగా పక్కన పాకేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సివి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాటికి ఎట్లాగా నోడ్స్ పక్కన వస్తాయో వీటికి కూడాను అలాగే నోడ్స్ అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నగా డెవలప్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆ స్టేజ్లో ఒకవేళ మనకు ఉన్నది అని డౌట్ఫుల్ అనిపిస్తే కనుక వెంటనే వాటికి కూడాను అంటే ఏదైనా కానీ క్యాన్సర్ అని తేలితే ఖచ్చితంగా ఈ టెస్ట్లన్నీ కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది సో వాటికి ఏంటంటే సీటీ స్కాన్స్ చేస్తాం ఒకవేళ పెట్ స్కాన్ అవైలబుల్ ఉంటే కనుక పేషెంట్ అఫోర్డబుల్ ఉంటే కనుక యూజువల్గా పెట్ స్కాన్ కూడా వెళ్తాం సో దీనివల్ల ఏంటంటే బాడీలో అక్కడ మాత్రమే ఉందా ఇంకెక్కడన్నా కూడా పాకిందా అనేది కూడా మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఈ క్యాన్సర్ కూడా అంటే అన్ని క్యాన్సర్ లాగే స్టేజెస్ ఉంటాయా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎస్ తప్పకుండా సో స్టేజ్ వన్ ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కడైతే ఉందో స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది స్టేజ్ టూ ఏంటంటే వాల్ని కొంచెం తొలుచుకొని వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన డిసీజ్ ఇటు నుంచి వాల్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత స్టేజ్ త్రీలో పక్కన నోడ్స్ లాగా తయారవుతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత స్టేజ్ ఫోర్కి వచ్చేసి అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే లంగ్ కానీ లివర్ కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్ కానీ ఇలాంటివి కూడా పాకేయడానికి అవకాశం కానీ మోస్ట్లీ మనకు ఇండియాలో మనం కనిపిస్తున్న అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మోస్ట్లీ స్టేజ్ టూ అండ్ త్రీ ఇంకా చెప్పాలంటే స్టేజ్ త్రీలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నారు పేషెంట్స్ స్టేజ్ ఫోర్ వరకు ఎక్కువ వెళ్ళదు ఈ డిసీజ్ ఎందుకంటే అర్లీగా సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట వీటికి ఓకే సో స్టేజ్ ఫోర్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ స్టేజ్ వన్లో చాలా తక్కువ చూస్తాము ఎందుకంటే అంత అర్లీగా ఎవరు రారు పేషెంట్స్ ఎందుకంటే అంతవరకు మనకు అది మామూలు యాసిడిక్ డిసీజ్ లాగానే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక వంద మంది యాసిడిటీ పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి వంద మందిలో ఒకరిద్దరికి మాత్రమే ఈ డెవ ఈ ప్రాబ్లం డెవలప్ అవుతుంది అలాగని ప్రతి వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేము సో మినిమం బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఒక స్టేజ్ వరకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి దీనివల్ల తగ్గట్లేదు అని అంటే ఆ ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎండోస్కోపీ చేయడము బయాప్సీ చేయడము తర్వాత వేరే ఇంకేమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనేసి దాని ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటాం ఆధునిక జీవితం అనారోగ్య సమస్య ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి